สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยสีชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปรแบบต่างๆแบบเบื้องต้นกันนะครับนั้นเริ่มต้นมาผมก็มาที่ไฟล์นะครับ new project ขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับตรง project เราจะสร้างด้วยตัว c s h a r นะครับเราก็เลือกตรง visual c s h a r แล้วผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับ console app net ตรงนี้แล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับผมตั้งว่า intro variable แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กด ok นะฮะเราจะได้ตัว template ของโค้ดโปรแกรม .cs นะครับย่อมาจาก c s h a r เนี่ยมาดูนะครับจุดแรกที่เราจะเขียนนะครับก็คืออยู่ภายใต้ตัว main function ของเรานะครับตัวภาษา c s h a r นะครับจะเป็นภาษาแบบที่เราเป็น static type นะครับก็คือตอนที่เราจะสร้างตัวแปรนะครับเราจะต้องระบุป,ประเภทเลยซึ่งอันนี้จะต่างกับตัว Python กับตัว Java Script นะครับอันนั้นเป็น Dynamic Type อ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจตัวประเภทของตัวแปรนะครับตัวแปรหลักๆนะครับก็เป็นตัวแปรตัวเลขไม่ก็เป็น String นะครับจริงก็ยังมีอีกอย่างอื่นอีกเยอะแยะแต่ว่าพื้นฐานของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับก็คือการทํางานกับตัวเลขกับตัวอักษรนะฮะงั้นเนื้อหาในวันนี้ผมจะโฟกัสเฉพาะตัวแปรที่เป็นตัวเลขกับสตริงก่อนนะครับโดยตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับก็ยังเป็นแบบเป็น integer นะครับกับตัว double นะครับคือหลักๆนะครับที่ใช้ก็คือตัวเลขจำนวนเต็มกับตัวเลขที่มีจุดตดสยมได้นะครับมาดูวิธีการสร้างนะครับเราจะเป็น syntax แบบนี้นะครับ type w นะครับแล้วก็ semicolon หรือว่าจะเป็นแบบ type ก็คือว่าเป็น integer double หรือว่าเป็นอะไรนะครับวาแล้วก็บอกว่า value แบบนี้นะครับมาดูนะครับวิธีการสร้างสมมติผมจะเขียนเป็นแบบ type แล้วก็ variable ให้ดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็นตัวนับว่าเรามีลูกค้าเข้ามาในร้านกี่คนนะครับผมก็สามารถเขียนว่าตรง customer แบบนี้นะฮะแบบนี้ก็คือ customer จะเก็บตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มได้อย่างเดียวนะครับแบบนี้ int 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 ตัวนี้ย่อมาจากตัว integer นั่นเองนะครับแล้วผมก็สามารถกำหนดค่านะครับ customer เท่ากับสมมุติว่า20แบบนี้นะฮะเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับหรือว่าผมสามารถตั้งตัวแปร integer สมมติชื่อว่า order ซะกันนะครับว่ามีลูกค้าสั่งสินค้าเราเข้ามากี่รายการนะครับผมสามารถที่จะสร้างตัวแปรพร้อมกับกำหนดค่าได้เลยนะครับผมก็บอกเท่ากับ99แบบนี้นะนี่ก็คือวิธีการสร้างตัวแปรนะครับเห็นไหมครับ type แล้วก็เนี่ยบอก value อันนี้เดี๋ยวผมย้ายบรรทัดที่19ลงมาข้างล่างผมมาอยู่ที่บรรทัดที่19แล้วก็กด alternate ลูกศรลงนะจะได้เห็นคู่กับตัว comment ของมันนะฮะงั้นวิธีการตั้งชื่อตัวแปรนะครับมาดูนิดหนึ่งนะครับโดยปกติการตั้งชื่อตัวแปรนะครับในตัว c s h a r นะครับเราจะใช้มาตรฐานที่เขาเรียกเป็น caramel case นะครับเดี๋ยวมาดูว่า caramel case คืออะไรนะครับสมมุติว่า word เขาละกันนะครับผมจะตั้งแบบนี้นะครับก็คือชื่อตัวแปรโดยปกติจะเริ่มต้นด้วยตัวเล็กอย่างเดียวเลยนะครับแล้วถ้าเป็นคําที่มาจาก2คําหรือว่า3คําหรือว่ากี่คํานะครับตัวถัดมาเราจะเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่นะครับแบบนี้เนี่ยเวิร์ดเขาเท่ากับ20แบบนี้นะฮะแบบนี้เราจะเรียกเป็นการตั้งแบบคาเมลเคสนะครับชื่อที่เราตั้งนะครับโดยปกตินะครับเราจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A ถึง Z นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวขีดล่างได้อย่างเช่นอันนี้นะครับเวิร์ดเขาเนี่ยมีขีดล่างแบบนี้เนี่ยนะแต่เราจะเริ่มต้นด้วยบวกลบคูณหารพวกนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเริ่มต้นด้วยตัวเลขแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถตั้งได้อย่างเช่นผมตั้งชื่อว่า1 2 3งสเวิร์ดเขาเห็นไหมครับคือถ้าในเอดิเตอร์นะครับถ้ามันขีดแดงๆแสดงว่าอันนั้นนะครับเป็นซินแท็กเออร์เลยนะครับเราตั้งไม่ได้นะฮะแต่ถ้าขีดสีเขียวอันนี้เป็นแค่วอร์นิ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็น warning เพราะเราสร้างตัวแปรนี้มาแต่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับก็จะเป็น warning เห็นไหมครับข้างล่างมี warning เนี่ยเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปดีกว่านะฮะไม่ต้องดูนะตอนนี้นะนะอันนี้คือตัวแปรแบบที่เป็นตัวเลขนะครับอันนี้มาดูตัวแปรแบบที่เป็นตัวเลขที่มีจุดทศยมนะครับเราจะเรียกว่า double นะครับจริงแล้วตัวเลขจุดทศยมยังมีอีกหลายแบบนะครับแต่ผมว่าแบบที่ใช้บ่อยๆก็คือตัว double นะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็สามารถบอกว่าตัว price
ถ้าเป็นตัวแปรที่ integer นะครับอย่างเช่น customer เนี่ยผมบอก 20.5 เนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกว่าอันนี้นี่ใช้ไม่ได้นะครับเป็น error เห็นไหมครับขีดสีแดงๆเลยนะฮะสาเหตุที่เราต้องมีการแบ่งประเภทตัวแปรนะครับว่าตัวเลขมีจุดทศนิยมหรือไม่มีจุดทศนิยมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเร็วในการประมวลผลนะครับคือโดยปกติตัวเลขแบบไม่มีจุดทศนิยมควรจะประมวลผลได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับงั้นอันนี้ก็คือวิธีการตั้งชื่อนะครับอ่าส่วนตัวแปรอันหนึ่งที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวแปรที่เรียกว่าสตริงนะครับสตริงก็คือข้อความที่เป็นตัวอักษรหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนแบบนี้ได้หรือว่าเราจะบอกว่าสตริงฟาวเวอร์แล้วเรากําหนดค่าเริ่มต้นให้เลยก็ได้โดยที่สตริงนะครับจะอยู่ในเครื่องหมายคําพูดนะครับสมมุติว่าดอกไม้โปรดของผมคือดอกลิลลี่แบบนี้นะครับผมก็เขียนแบบนี้ได้นะฮะนี่คือวิธีการตั้งชื่อของตัวแปรนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับเราจะเรียกเป็นตัวแปรที่เรียกว่าชาหรือว่าคาแรคเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นการเก็บตัวอักษร1ตัวนะครับอย่างเช่นผมบอกว่า choice นะครับแบบนี้อันนี้ผมใส่ค่าเริ่มต้นเลยละกันถ้าเป็นตัวอักษรนะครับเราจะอยู่ในตัว single quote นะครับอย่างเช่นตัว a แบบนี้นะครับจะเป็น single quote นะฮะนี่คือตัวแปร3ประเภทใหญ่ๆนะครับที่มักจะใช้กันนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัวแปรแบบเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ